గత కొద్ది రోజులుగా ప్రజలు చాలా బిక్కు బిక్కుమంటూ జీవిస్తున్నారు ప్రాణాలు అరిచేతుల్లో పెట్టుకొని తమ పిల్లల్ని తమ బంధువుల్ని కాపాడుకుంటూ అందరూ సురక్షితంగా ఉంటే చాలు అనే ఒకే ఒక్క ఆలోచనతో చాలా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భయం భయంగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు ఇటువంటి నేపథ్యంలో కొంతమంది కుట్ర సిద్ధాంతకర్తలు కానివ్వండి సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసే అసత్య ప్రచారికులు కానివ్వండి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన మొత్తం యుగాంతం రాబోతుంది మొత్తం అంత అంతం కాబోతుంది అనేది వీళ్ళు ఏ లెక్కను చెబుతున్నారు ఏ క్యాలెండర్ ఆధారంగా ఇటువంటి కీలక ప్రకటన చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇటువంటి ఫేక్ ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు దీని వెనక అసలు కథ ఏంటి అంటే ఇప్పటికే అన్ని మీడియాల్లో ఇది బాగా ప్రచారం జరుగుతుంది కథ కథ కొద్ది రోజులు ఎందుకంటే జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీ వచ్చేస్తుంది ఇక కొద్ది రోజులే ఉంది నిజంగా యుగాంతం రాబోతుందా మొత్తం అంతా అంతం కాబోతుందా ఇప్పుడు ఆ గ్రాఫిక్స్లో చూస్తున్నవి చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక భయాందోళన బిల్డింగులు కుప్ప కూలిపోవడం ప్రజలందరూ చచ్చిపోవడం మొత్తం సముద్రాలు ఉవ్వెత్తిన ఎగిసి పడడం ఆ నీళ్లంతా వచ్చి మొత్తం ప్రజలందరూ సజీవ సమాధి అయిపోవడం యుగాంతం అంటే ఇదేనా అంటే మొత్తం ఇప్పుడున్న వ్యవస్థ ఇప్పుడున్న ఈ యుగం పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుందా అనే ఒక ప్రశ్న ఒక భయం ఒక అనుమానం ఈ దరిద్రపగొట్టు ప్రచారం ఏదైతే ఉందో యుగాంతం అంతమైపోతుంది అది కూడా ఒక మయాన్ క్యాలెండర్ ఆధారంగా జరుగుతున్న ఈ ప్రచారం వెనక అసలు వాస్తవం ఏంటి అనే దాని మీదే ఇప్పుడు విశ్లేషకులు ఒక ప్ర ఒక పరిశోధన మొదలుపెట్టారు అంటే గతంలో కూడా ఇటువంటి ప్రచారం ఒకటి జరిగింది అదే గర్వ చూసుకుంటే రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిన యుగాంతం జరగబోతుంది అనేది అప్పుడు చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది అసలు రెండు వేల సంవత్సరం తర్వాత చూడడం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకే క్యాలెండర్లు ఉన్నాయి తర్వాత క్యాలెండర్ లేవనే ప్రచారం కూడా అప్పట్లో జరిగింది రెండు వేల సంవత్సరం చూస్తామో లేదో రెండు వేలు అని రాగానే అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఒక్కసారిగా ఒక అతి పెద్ద ఉపద్రవం వచ్చి మొత్తం అందరూ కూడా మరణిస్తారు ఇవన్నీ కూడా స్మాష్ అయిపోతాయి సముద్రం దాదాపు ఒక నలభై యాభై అడుగుల ఎత్తున ఉవ్వెత్తున పైకి లేసి మొత్తం ముంచేస్తుంది అనే ప్రచారం అప్పట్లోనే జరిగింది తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీని కూడా అంతమైపోద్ది అనే ఒక అసత్య ప్రచారం జరిగింది ఏది ఏం జరిగిందంటే ఏం లేదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా ఈ ప్రచారం బాగా జరుగుతోంది అది కూడా మయాన్ క్యాలెండర్ ఆధారంగా వచ్చిన ఈ వార్త ఆల్రెడీ ఫేక్ అని కూడా తెలిపాయి అయితే దీని డీటెయిల్స్ ఏంటని చూస్తే కనుక ప్రస్తుతం జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన యుగాంతం అనేది ఒక వార్త అయితే గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ని ప్రస్తుతం మనం వినియోగిస్తున్నాం కాబట్టి దీని ఆధారంగా కొంతమంది కుట్ర సిద్ధాంతకులు కొంతమంది కుట్ర సిద్ధాంతకర్తలు చేసిన ప్రచారానికే ఈ జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీని యుగాంతం వస్తుంది అనే వార్త పుట్టడానికి కారణం అనేది ఇప్పుడు చాలామంది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట అయితే ఒకసారి చూసుకుంటే గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం రెండు వేల ఇరవైలో ఉన్నాం కానీ అదే జూలియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మనం రెండు వేల ఇరవైలో ఉన్నాం కాబట్టి జూలియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం రెండు వేల పన్నెండులో ఉంటాం అంటే ఆ క్యాలెండర్కి ఈ క్యాలెండర్కి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది అంటే దాదాపు పదకొండు రోజు అంటే ఈ ఈ డిఫరెన్స్ పది సంవత్సరాల డిఫరెన్స్ ఉంది ఇదే నేపథ్యంలో ఒకవేళ రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిని గనక అంతం అయిపోతుంది యుగాంతం అయిపోతుంది అని అంటే గనక అది జూలియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం చెబితే ఇప్పుడు మనం గ్రిగోరియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం గ్రిగోరియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీని యుగాంతం సంభవిస్తుంది అనేది ప్రధానంగా ఆ కుట్ర సిద్ధాంతకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాదిస్తున్న వాదన అంటే గ్రిగేలియన్ క్యాలెండర్కు జూలియన్ క్యాలెండర్కు ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది అంటే దాదాపు పన్నెండు రోజులు పదకొండు రోజుల వ్యత్యాసం చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది దీని ప్రకారం చూసుకుంటే ప్రస్తుతం రెండు వేల పన్నెండు సంవత్సరం నడుస్తోంది జూన్ ఇరవై ఒకటిన యుగాంతం సంభవిస్తోంది అనేది అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల పన్నెండు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాల పదకొండు రోజులు ఎంతో మొత్తం మీద చాలా వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది ఆ క్యాలెండర్కి ఈ క్యాలెండర్కి సో దీని ఆధారంగా కొంతమంది ఈ కుట్ర సిద్ధాంతకర్తలు ఇప్పుడు జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీని యుగాంతం రాబోతుంది మొత్తం ప్రపంచం అంతా అంతం అయిపోతుంది అనేది చాలా దేశాలు దీన్ని కొట్టిపారేస్తున్నాయి పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కానీ మన దేశంలో మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మన దేశంలో ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇటువంటి బాగా ఎక్కువ ఫేక్ ప్రచారాలు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు గురి చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఒక వీడియో ఉంటా ఉంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది నా చిన్నప్పటి నుంచి టెలికాస్ట్ అవుతూనే ఉంది ఆ బిల్డింగ్లు కూలిపోవడం సముద్రం ఇలా వచ్చేయడం ఒకసారి డ్రాగన్లు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అందులో జురాసిక్ పార్క్లో సినిమాలో 
ఉండే జంతువులు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అందులో ఒక్కొక్కసారి అంటే ఒకవేళ ఆ సినిమాలో బిట్లు కట్ చేసేస్తారో తెలియదు కానీ అది కూడా చూపించేస్తూ ఉంటారు ఏదో రకంగా ఒక అరగంట పాటు ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు గురి చేసేసి యుగాంతం అయిపోతుంది యుగాంతం అయిపోతుంది గతంలో ఒకసారి ఎవరు ఇలాగో యుగాంతం అయిపోతుందని ప్రచారం జరిగి యుగాంతం అయిపోతుందని చెప్పి ఆస్తులన్నీ అమ్మేసుకోవడం ఉన్న అంతా తినేయడం కొంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం ఎలాగ చచ్చిపోతాం కదా ముందే చచ్చిపోవడం బెటర్ అని చెప్పి ఎందుకు వచ్చిన ఇటువంటి ఫేక్ ప్రచారాలు చేస్తారు ఎందుకు వచ్చిన ప్రజలతో ఎలాంటి చెలగాటాలు ఆడతారో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అయితే దీనికి బాగానే కౌంటర్లు వస్తున్నాయి ఇంకా ఈ కాలంలో కూడా ఇలాంటి యుగాంతాలు అంతాలు ఇటువంటి ప్రచారాలు చేస్తారా అసలు దేని బేసిస్ యుగాంతం అయిపోతుంది నిజంగా సముద్రంలో యాభై అడుగులు లేచి వచ్చి పడిపోవడం అంటే మాటల నిజంగా ఒక్కసారిగా ఈ బిల్డింగ్లన్నీ కొప్పు కూలిపోవడం అంటే అంత ఆశామాచి వ్యవహారం అంటే అంత నిర్మాణాలు అంత బలహీనంగా ఉన్నాయా లేదంటే భూమి ఇలా చీలిపోద్దా ఒకేసారి ఇరవై ఒకటో తేదీ వచ్చేసరికి ఎందుకు నిజంగా భూమి చీలిపోయేది అయితే ముందు ఎటువంటి ప్రకంపనలో రావా ఒక్కసారిగా జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీని ఎందుకు భూకంపం వచ్చేస్తుంది ఇరవై ఒకటో తేదీని ఎందుకు సముద్రం ఊవెత్తిని ఎగిసిపడుతుంది ఇరవై ఒకటో తేదీనే ఎందుకు ఒక్కసారిగా బిల్డింగ్లు కొప్ప కూలిపోయి ఎందుకు అందరూ ప్రాణాలు కోల్పోతారు అంటే దానికి తోడు ఏమన్నా అంటే వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు ముందే చెప్పారు దానికి కారణం ఈ కరోనా దానికి తోడు ఈ ఫేక్ ప్రచారాలు ఒకటంటే దీన్ని నమ్మే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఇంకో నాలుగు జోడించి వాళ్ళ బుర్రలో ఉన్న పనికి మాలిన ఆలోచనలన్నీ దీని దీనికి జోడించి అసత్య ప్రచారాలు చేయడం మొత్తం మీద ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో దీని మీద అయితే నెటిజన్లు కూడా చాలా సీరియస్గా సెటైర్లు వేస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా యుగాంతం లాంటి ఫేక్ ప్రచారాలని ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది మొత్తం మీద ఈ క్యాలెండర్ల ఆధారంగా ఈ యుగాంతం అనే ప్రచారం బయటకు వచ్చింది ఈ గ్రిగోరియన్ క్యాలెండరు ఈ జూలియన్ క్యాలెండరు ఆధారంగా ఈ బయటకు వచ్చిన ప్రచారం ఏదైతే ఉందో ఈ మయాన్ క్యాలెండర్ ప్రధానంగా ఆ క్యాలెండర్ ఆధారంగా ఈ అంతం అయిపోతుందనే ప్రచారం ఎప్పుడైతే ఉందో ఈ క్యాలెండర్లు తెచ్చిన తంట ఈ క్యాలెండర్లు కనిపెట్టింది ఎవరు ఎందుకు ఇన్ని వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయో దీనివల్ల ఇప్పుడు ప్రజలు భయభ్రాంతులు గురి కావడం తప్ప అంతకు మించి ఏం లేదు అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు సైతం వాపోతున్న పరిస్థితి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి